。你看哈，引领 AI 浪潮的两大芯片企业英伟达跟 AMD， 从去年十月份到今年三月份，股价双双翻倍，成为了两大妖股。而他俩背后的两位大佬老黄跟苏麻，哎，巧了，还正好都是华裔。咱去年不是说了英伟达吗？今天哈，咱就来聊一聊这另一只妖股 AMD。很多集中在 AMD 和英伟达显卡之间的讨论，就会让很多人以为 AMD 就是做游戏显卡，而实际上 AMD 不光是独立显卡市场 V2 的存在，更是 CPU 市场 V2 的存在。在它半个多世纪的商业沉浮当中，永远躲不开的对手不是英伟达，而是英特尔。AMD 在和英特尔的竞争当中三起三落，八年里上演了史诗级别的起死回生，股价翻了超过一百倍，市值超过三千亿美元，瞬间把英特尔甩在了身后，比茅台的市值还高。你说说 ，AMD 它是如何逆风翻盘？传奇的苏玛又是怎么让它浴火重生，乘着 AI 的大风，迎来了巅峰时刻？咱废话少说，来聊聊这个神奇的 AMD。故事要从号称二十世纪最伟大的发明说起。一九四七年，贝尔实验室有三名科学家成功的制造出了全世界第一个晶体管，之后也因此获得了诺贝尔物理学奖。这里头有一个人啊，叫做威廉·肖克利。科研里边他肯定是宗师级别的人物了，但是他有个问题，就是他的管理能力非常差，什么固执、种族歧视、多疑等等的一堆问题。后来呢，这个大宗师手底下有八个高徒，那也都是行业里最顶尖的科学家了。但就因为实在忍不了了，就在一九五七年的时候，一起抱团离开了这个大宗师，自立门户，成立了公司，叫做 Fairchild Semiconductor 仙童半导体。这家公司哈、啊，现在可能听说人并不多，但是可以毫不夸张的说，它就是半导体领域人才的摇篮，甚至可以说是硅谷的起源。就这个公司吧，它人才也是一直往外流，十年之间，这八个创始人都纷纷出走。这里边最后离开的俩哥们儿诺伊斯和摩尔，在一九六八年离开，成立了大名鼎鼎的英特尔。而一年以后啊，这个仙童半导体的销售主管桑德斯自己也出来，成立了超微半导体，就是 AMD。高管和科学家的逃离，其实也基本宣告了这个仙童半导体的出局。不过呢，他也正式开启了 AMD 和英特尔这两家公司延续至今的商业战争。其实最开始的时候，哈 ，AMD 跟英特尔那完全都不是一个段位的。你想，英特尔那可是大宗师肖克利的徒弟的公司，要人才有人才，要资金有资金。他们当时成立公司的时候，人家都是硬往他们手里塞钱，轻轻松松就融两百五十万美元。两年之后就 IPO 上市了，不断推出那种引领行业标准的芯片。不过 AMD 这边可就没有那么完美的开局了。当时七十年代的时候啊，正是这种半导体行业创业的一个混战期，所以像 AMD 这种小鱼小虾吧，可以说是堕入牛毛，根本没有人愿意给他投资。所以你知道最早给桑德斯投资的个人投资人是谁吗？居然是当时英特尔的头，就是诺伊斯。What? 所以你看啊 ，AMD 跟英特尔其实他们从最最最开始就非常紧密的纠葛在一起了。后来啊，这个桑德斯还是挺厉害的，就在成立三年之后，一九七二年 ，AMD 也上市了。而当时的美国哈、啊，有个挺有意思的现象，就比如说我是个厂商要采购芯片，比如说我找你英特尔买芯片，我会强制要求英特尔你把这图纸给另一家厂商跟你一起造，就是所谓的第二供应商，这样呢就防止被这一家厂商卡脖子。而你想当时哈 ，AMD 跟英特尔他俩关系其实不错，所以呢就抱团形成了一个小团体。AMD 呢就会经常作为英特尔的第二供应商。我跟你说哈 ，AMD 这招它有点像什么？就不知道大家有没有听说过，骑行的时候哈有一个非常重要的策略叫做 drafting， 就你跟在领头羊后面会大大减小你的风阻，就会省力很多。而对于这个领头羊呢，有个人在后面跟着，其实自己也会更省劲儿。两个人就形成了一个小组，一个小车队。他俩最成功的一单。就是拿下了八十年代刚刚要进军个人电脑市场的 IBM， 可以说把俩人一起抱团起飞了。英特尔这边 X86 架构成了当时 CPU 的行业标准，他们也在九十年代迎来了辉煌时期。当时基本上对吧，搞电脑的人最熟悉的声音就是这个噔噔噔噔了吧。英特尔的市值也在两千年的时候达到了两千七百五十亿美元，成为了当年全球市值的第六大公司。而 AMD 呢，也在五年里股价翻了十五倍。不过哈、啊，随着当时个人电脑市场开始逐渐饱和，两个人还出现了一些授权方面的诉讼 ，AMD 跟英特尔也出现裂痕了。AMD 就觉得不行，我不能就这么老跟英特尔绑在一起了，我得自己开始逆风骑行了。一九九五年 ，AMD 开始大幅提高研发费用，并且呢花了九亿美元收购了一个半导体设计公司 Next Gen。而你猜怎么着？这个 Next Gen 的 COO 正好是刚从英特尔挖过来的一个带领设计奔腾处理器的人，叫达姆。也就是说，这个奔腾处理器之父鬼使神差的被挖到了 AMD 底下。
在达姆的带领下，一九九六年的时候 ，AMD 推出了自研的 K 系列架构，终于迎来了它的高光时刻。一九九九年六月，推出了搭载 K 七架构的速龙，然后迅速升级，不到十个月之后就先于英特尔发布了全球首款超过一 G 赫兹时钟频率的速龙处理器，正面硬刚当时英特尔的奔腾三处理器。Many people don't know it's a faster PC processor than Pentium t at any clock speed. 我就跟大家列举那些参数了哈，反正简单来说呢，就是这款芯片这个处理器，从性价比的角度来说哈，领先英特尔同价位的芯片一大截给 AMD 一年就带来了十亿美元的利润。你想啊，它之前一年净利润呢还亏八千九百万美元，就之前那两年每年都亏差不多一个亿，而两千年这速龙一出来，一下夸变成正的九点八亿了。你看看这个速龙，它就是这么速度。接下来的几年哈 ，AMD 就一路逆袭。二零三年推出了搭载 K 八架构的首款六十四位的 X 八六处理器，凭借着这一系列的突破 ，AMD 在 CPU 市场的占有率在二零零六年的时候达到了百分之四十八点四，几乎可以说和英特尔平分天下了，还是极端，甚至还超过了英特尔。你看啊，这时候 AMD 它不势头正盛嘛，于是他就开始为自己下一步的大事儿考虑，他就准备要结婚了，<笑>他就准备要走一步大棋，他盯上了显卡领域。我们知道啊，电脑最主要两个芯片 ，CPU 跟 GPU， 中央处理器跟图形处理器就是显卡。两千年的时候，市场上大概是个什么情况呢 ？CPU 这边啊，基本上就剩了英特尔跟 AMD， 而 GPU 呢，我们之前英伟达那期聊过，九十年代经过了一帮大乱战，就剩下了英伟达跟 ATI。那 AMD 当时他怎么想的哈？我要是能融合 CPU 跟 GPU， 我要是能横跨这两大芯片的领域、技术、客户，肯定会有很大的协同效应，没准就能给英特尔干趴下。所以呢，当时哈他就想从英伟达跟 ATI 这两个里边挑一个给买下来。AMD 高管他就开始琢磨了。你看当时英伟达的市值大概是七十五亿美元，而我 AMD 呢大概是八十六亿美元。要是我想收购英伟达，再算上需要一些溢价，那还指不定谁收购谁呢。别一不小心我被人英伟达给吞了，对吧？那不玩完了吗？ ATI 呢，它大概是五十亿美元，就虽然也很大，但是离我这个 AMD 还是有一定距离的，就这个收购还是有它的可能性在的。所以当时 AMD 就是一咬牙一跺脚，掏空了自己十八亿美元的现金，又借了二十五亿美元的外债，同时还花了自己十亿美元的股票，算是豁了半条老命，把这个 ATI 给拿下了。从此 ，AMD 就成了唯一一个啊，在 CPU 和 GPU 这两大市场都有相当大市场份额的一个巨头。你听起来对吧？这时候 AMD 真厉害 ，CPU 这边几乎和英特尔平分天下了 ，GPU 一口气吞了个 ATI， 那不得跟英特尔分庭抗礼了吗？对吧？可实际上呢，这之后 AMD 迎来了它最黑暗的十年。我跟你说啊，就当时 AMD 买完这个 ATI 之后，接下来的两年，他在记账的时候就把自己的商誉 Goodwill 减记了二十六亿美元。这是什么意思呢？就是说我刚刚东拼西凑，凑了五十亿美元把这个 ATI 买下来了，过一年就后悔了，就发现，哎呀，这东西就值二十多亿啊。其实哈、啊，就 AMD 他想进军 GPU 领域的这个想法，或者说这个策略是非常合理，甚至可以说是非常聪明的。咱现在看，他正是因为买了 ATI， 才能在 GPU 领域跟英伟达叫板。但问题就是，他当时买的确实是太贵了，而且贵的不是一点半点，这就让 AMD 的现金流一下变得特别紧张。而同时呢，感觉到威胁的英特尔那边，他也开始发力了。咱要是光看市场份额，你可能觉得 AMD 跟英特尔要平分天下了。可实际上，他俩的差距还是挺悬殊的。这怎么说呢？因为 AMD 的市场份额，它主要集中在中低端。咱刚刚不是说主打性价比嘛，所以它的利润率也不高。当年英特尔的营收差不多是 AMD 的十倍，市值更是它的三十倍。英特尔毕竟是财大气粗，再加上他感觉到威胁，开始紧张了嘛，对吧？就开始全面发力，整顿裁员，业务重组。就在 AMD 宣布收购 ATI 之后的第三天，发布了采用全新 Core V 架构的酷睿二处理器，不管是性能还是能效比都非常出色，再一次拉开了跟 AMD 的差距。而且哈，英特尔还整出了一个叫做 TikTok 的战术，注意啊，跟那个 TikTok 没关系，它就 Take 一年更新芯片制程，然后 Talk 一年更新处理器架构。说白了呢，就是要自己卷自己。接下来的十年里，把制程一路提升到了十四。靠着它的 i 三、i 五、i 七处理器，瞬间又重新占领 CPU 市场。你看哈、啊，这时候的 AMD， 一方面花了大价钱买了 ATI， 然后发现买贵了；另一方面呢，英特尔这边开始发力，市场份额不断流失。他又得在 CPU 领域跟英特尔抢地盘，又得在 GPU 领域跟英伟达抢地盘，而且呢，他自己又要设计，同时还要生产，就根本吃不消。现金流开始变得非常的捉襟见肘，债务积累也逐步高达了五十亿美元。
。两千零八年 ，AMD 在无奈之下把自己的晶圆厂给拆分出来卖掉，也就是之后的 Global Foundries。一方面呢是换来一些钱，另一方面呢也可以更潜心专注在芯片设计上。而接下来几年呢 ，AMD 推出的一系列产品市场反应始终都不太理想，销售业绩也从二零一零年开始持续萎缩 ，CPU 的市场份额从它高光时候将近百分之五十，一路下滑到了只有百分之二十，而服务器 CPU 的市场占有率从百分之三十一路跌到了只有百分之一。市值跌到了不到二十亿美元，就别说跟市值千亿的英特尔去竞争了，它活下来都成问题。AMD 只能不停的裁员、削减成本，它甚至把自己的中心大楼给卖了，换了一点六亿美元。当时啊，很多华尔街的分析师都认为 AMD 可能就要逐渐退出历史舞台了。但是就在这无尽的黑暗时刻，有一个人，他驾着七彩祥云，伴随着背景音乐从天而降，他就是二零一四年 AMD 的新任 CEO 苏姿丰。大家也亲切地称他为“苏麻”。苏姿丰啊，他绝对是个技术精英，在 MIT 攻读电气工程，一路拿到了博士学位。之后在德州仪器、IBM 这些公司都是做芯片相关的工作。顺便说一嘴哈，大家要是看老黄和苏妈的采访视频，你就会发现一个非常有意思的现象，就这俩人哈，他语速都特别的快。正式的发布会可能还都刻意控制着点但你要看他们私底下采访，真的就跟机关枪似的，突突突突突突，不像一般 CEO 说话。好家伙，你听着那都是一个着急，都得两倍速去听。说 today， that's what I'm so fortunate to do is work on things that、um, you know help、uh, you know shape the world and、yeah. make the world. For all the people that are still new to artificial intelligence, we figured out how to a hundred more million active devices. <笑>一个字，绝。好，咱们言归正传，说回 AMD 哈。你看苏妈她刚上任的时候啊，其实面临的局面非常棘手。那时候 AMD 已经是非常困难了，所以首先呢，他就先是一波经典的酷炫操作，什么简化公司流程啊，维护客户关系啊，削减成本啊等等，这些呢都很重要，但是也没啥意思，所以咱就不说了。可这还没完啊，最关键的。我认为哈、啊，他做了两个战略上的转变，成为了拯救 AMD 的关键。而且就这两件事儿、啊、哈，我跟你说，每一件事儿都可以说是地狱级难度的。第一个就是高性能计算。什么叫高性能计算呢？你听着好像像个水话，但其实它的关键。就在于这个高性能，咱之前不也说了吗？就你看起来好像 A M D 能跟英特尔掰手腕了，但其实它主要是围绕中低端展开的。哎，苏妈就觉得这不行，对吧？中低端没前途，什么附加值、利润率都太低了。于是他就重新把 A M D 的重心聚焦在开发高性能芯片上。我跟你说，我看了他无数的采访，他整天挂在嘴边的一个词儿就是 high performance computing， 高性能计算。high performance computing， high performance computing， high performance computing。经过了两年的战略调整，在二零一六年底 ，AMD 吹响了反击的第一声号角，推出了搭载全新 Zen 架构的锐龙芯片。这个 Zen 架构哈、啊、是一套全新的框架，就跟英特尔的制程啊工艺完全不同。简单来说啊，它就用了很多叫做 Chiplet 小芯片集成成大芯片，这样呢灵活性更高，良率也更高。所以你看 AMD 最近的 CPU 啊 GPU 其实都是基于 Chiplet 这种的底层架构。本来啊 ，AMD 给这个新的芯片定的目标是性能要超过之前的百分之四十。市场上就很多人觉得这就是天方夜谭嘛，对吧？你很难一步子迈这么大。可没想到这个第一代锐龙居然就提升了百分之五十二，以英特尔同级别的八核处理器 i7 六九零零 K， 不光速度更快，而且价格只有不到它的一半。这还是第一代哈、啊，那时候从技术上啊，你不能说它直接就能干翻英特尔，但接下来几年对这个 Zen 架构的优化，可以说让 AMD 势如破竹。二零一九年推出七纳米制程搭载 Zen 二架构的锐龙三千系列，像游戏领域的 PS 五呀、Xbox X 和 S 系列，包括像 Steam Deck， 全都是用的这种 Zen 二架构的 APU 芯片。当年豪赌下注七纳米，开始一路起飞。二零二零年推出 Zen 三架构的锐龙五千系列，二二年推出五纳米制程 Zen 四架构的锐龙七千系列。其实不光是芯片，你就看看 AMD 这个发布会的质量，是不是都是肉眼可见的提高？靠着锐龙系列的强势回归 ，AMD 在桌面 CPU 的市场份额再一次回到了跟英特尔势均力敌的态势。不过啊，这还远远没完。AMD 好不容易研发出来这个 Zen 架构，可不简简单单是给 PC 给消费者用用就完事儿了。这就说到了苏妈的第二个地狱级别的任务，就是拓展业务线。苏妈非常清楚 ，AMD 其实一直以来都过于依赖 CPU 了，所以他在二零一五年的时候提出了三个重点的增长领域：游戏、数据中心和沉浸式平台。你看看他这眼光，是不是就你现在看起来还是挺毒辣的？咱稍微回溯一点哈、啊，苏妈在他还没当上 CEO 的时候，其实就已经靠着推动游戏业务救了 AMD 一把
。当年 AMD 收购 ATI 之后，黑暗当中的一根救命稻草，正是它靠着横跨 CPU 和 GPU 这个领域，在二零一一年的时候推出了一个叫做 APU Accelerate Processing Unit， 叫加速处理器。你可以简单理解成在一块芯片上融合了 CPU 跟 GPU。而苏妈呢，在二零一二年的时候来 AMD 总负责产品，它就牵头让各大游戏机巨头都选择了 AMD 的芯片，使得游戏业务哈每年都能给 AMD 带来两三亿美元的利润，一定程度上弥补了个人电脑端带来的巨大亏损，才让 AMD 活了下来。所以你看，苏妈提出的这三大领域哈，游戏这块 ，AMD 其实已经可以说是垄断主机市场了，按部发展就可以了。而这第二个领域，数据中心，才是 AMD 这几年增长势头最猛，也是潜力最大的一块。数据中心呢，其实就是一些什么云服商啊、超级计算机啊这种，他们都得找英特尔、找 AMD 买 CPU， 然后再找英伟达、找 AMD 去买 GPU。其实之前哈，就这块的 CPU 可以说完全是英特尔的天下，而这个也是英特尔的命根子。为什么这么说呢？你想，对于企业来说啊，什么云计算、高性能计算，即使在 AI 出来之前，也早就是这些科技公司的基础了。你像什么手机应用啊、游戏服务器这种，对于这些高科技公司来说，可能有一半的预算都放在这个服务器上。那这些企业客户呢，需要更高端、能效比更好的芯片。这块呢 ，AMD 它之前是干不过英特尔的。所以说，你要抢占数据中心这块业务的话，你的必要先决条件就是你得有能力设计出来这些最顶尖的芯片。哎。这不就跟咱刚才说苏妈干的第一件事儿高性能计算对上了吗？你看啊，你整出来的高性能的站架构很厉害吧？你能看到数据中心的潜力也很厉害吧？但更厉害的是，你得同时完成这两个点，让它俩对上。这才能成就今天的 AMD。赞架构推出之后，苏姿峰也是极其重视这个数据中心的业务。他自己也说了，数据中心业务是 AMD 拥有最大潜力的增长点，是 AMD 的头号战略阵地，叫 Number One Strategic Priority。The data center represents our largest growth opportunity and the number one strategic priority for our company. AMD 很快就推出了针对企业用户的 Epic 系列芯片，中文叫骁龙。经过了几代升级优化之后，现在可以说性能上超越了英特尔对标的智强系列。我们知道啊，就对于企业用户，尤其是那种高科技公司、数据中心业务的这些企业，他们买 CPU 不光是买的多，而且是要往死里用的。他们非常讲究的一个指标叫做 TCO（Total Cost of Ownership）， 叫总拥有成本。这就和大家平时说一些什么消费行业完全不一样。消费的这些东西买完可能就完了，但对于服务器这种东西来说，哈，你初期买的成本就是冰山一角。因为你买完之后，它是要持续不断的、不间断的工作，它的耗电量啊、维护成本，甚至散热成本等等，这些才是那成本冰山底下的大头，也是对企业控制成本来说啊非常关键的。其实原来吧，这个 TCO 哈，它对企业来说不太好算，你就只能大概估摸一下。而我跟你说哈，这个 AMD 它真的是非常阴险哈，它又在它的官网上给你弄了一个特别方便的那种对比工具，你可以随便挑任意一个 AMD 他们自己这个 Epic 芯片，再挑一个英特尔的智强的芯片，拿它们去对比。价格怎么样？速度怎么样？用电量怎么样 ？TCO 怎么样？你可以随便挑产品、挑参数，赤裸裸的拿出来对比。国内可能还有广告法的限制，但放国外它真的就可以这么比。我就简单玩了玩哈，我总结下来呢，同级别的芯片 ，AMD 要比英特尔便宜大概百分之二十到百分之五十，维护成本呢要低百分之十到百分之三十。你想那些数据中心、云服务商，可能一年买上万台服务器，那就能省几个亿呀、啊。总之 ，AMD 就是想告诉你，你就随便拉出来个芯片，跟英特尔同级别的比，我又便宜，性能又好，耗电量又低，总成本又低，那可。可能有人会担心，说你这是在 AMD 官网上的数据，那你有没有可能会故意美化自己数据啊，或者故意打压英特尔啊？我觉得这个倒不至于，不然英特尔不得把它告死呀。所以虽然 AMD 这属于赤裸裸的拉踩，但是英特尔一点脾气也没有。当然，这也说明 AMD 它得有这个底气，才敢这么拿出来跟英特尔的产品硬刚。这个数据中心业务呢，毕竟它的客户是企业用户，它不能像消费者似的说换就换。所以呢，你看这个 Epic 的市场份额并没有那种跨越千式的飙升。不过像亚马逊的 AWS、微软的 Azure 云呐、啊、谷歌云呀、啊、IBM 云等等吧，反正这些厂商呢都已经开始部分使用 AMD 的 Epic 芯片了。而且哈、啊，我听说就国内互联网的企业 Epic 采购比例还是挺高的。没办法，对吧？大家这么爱刷视频，我跟你说啊，就你什么时候刷那种 4K 视频刷的有点卡了，哎，就说明那个企业可能需要加购服务器了。数据中心这还没完，苏妈为了拓展业务领域，还花下了四百九十亿美元的巨款，买下了芯片巨头赛灵思。它可是 FPGA 芯片领域的头号玩家。这个 FPGA 哈、啊、叫可编程的逻辑阵列，简单来说哈、啊，就是它不同于 CPU 和 GPU 的另一种芯片，像什么电动汽车呀、火星车呀、通信基站等等这些设备里都会用到。那 AMD 呢，它就是希望通过收购赛灵思，能够大幅度的扩大自己的业务范围。
这个 FPGA 业务我们就不展开了哈。不过我想展开的点是什么呢？咱来看看收购这部分啊，咱看看他是怎么买。你想想，这可是四百九十亿美元的巨资啊！当时虽说 AMD 是如日中天吧，可是他手上也没有那么多闲钱啊，对吧？他又不是微软，他其实大概呢只有二三十亿美元的现金可以作为一个缓冲。那他是怎么买下这个四百九十亿的塞灵斯呢？咱们来看看今天的财经小知识哈。AMD 呢，它是用叫换股收购，就是我拿我的股票去换你的股票。苏妈就说了，说要不然这样，咱们收购完成之后呢，哎，我是没有钱给你。不过呢，你们赛灵思所有的股东都可以拿到 1.7234 股的 AMD 的股票。咱简单换算一下哈，当时宣布收购的时候 ，AMD 的市值大概是一千亿美元，换出来赛灵思收购价呢，就大概是三百五十亿美元。而两边收购之后呢，就会变成一个一千三百五十亿美元的合并体，这样赛灵思的股东呢，就会占整体。大概是百分之二十六的股份，这还没完哈。它好玩的地方就在于，这么大的买卖不是说好我们今天谈成，明天就结算成交的。你就像微软之前收购动日暴雪似的，都得几个月甚至几年才能最后完成。也就是说呢，这个赛灵思的收购价值，它是随着 AMD 的股价而实时变动的。所以你看啊，就自打 AMD 宣布要收购赛灵思之后，它俩的股价就变成一个。完全同频的震动了，结果到一年多之后，二零二二年二月十四号情人节那天，收购才正式完成。哎，俩人修成正果。而那时候 AMD 它的股价相对于最开始宣布的时候啊，又涨了将近百分之四十。也就是说，这个赛灵思的收购价格就从最开始谈好的三百五十亿美元，自动上浮到了四百九十亿美元，才出现了这么一个收购价格在一年多的时间哈、啊、暴涨了一百多亿的神奇现象。哇哦！所以你看啊，这个其实就是资本市场里那个所谓的空手套白狼了，因为 AMD 之前几年股票哐。光涨嘛，所以你自己的肉呢就变得像唐僧肉一样值钱了。这样我以后出去买东西我就不花钱了，对吧？我就从我身上割一点肉跟别人换就行，就完成了这么一个芯片史上的最大收购。至于一般公司，它有时候为什么会选择换股而不选择借债收购？换股里头有什么门道呢？这里边水其实还是挺深的，我们以后，哎哎哎，有机会再说。总之 ，AMD 凭借着基于 Zen 架构的 Epic 系列，再加上收购赛灵思，数据中心业务是一路高歌猛进，股票也是一路飞涨。苏妈在二零二零和二零二一年连续两年被《财富》杂志评为商界最具影响力女性，二零二二年成为了 AMD 的董事长兼 CEO。哎，这下就轮到英特尔这边难受了。说实在的啊，就 AMD 能这么快的一路领先，其实也源于英特尔他自己的失误。他从一五年之后哈、啊，就每年跟挤牙膏似的在升级换代，让很多消费者都非常不爽。其实这里头很大一个原因哈、啊，是因为英特尔因为一些技术问题，导致它十纳米的制程非常困难，制造这儿它卡住了，就在十四纳米阶段原地踏步了好几年。他甚至在二零一九年的时候被逼的不得不给所有的客户书面道歉，说自己生产遇到了一些瓶颈，造不出来，不好意思，对不起啊。他那个 TikTok 战略本来是从九十纳米一路 TikTok。到十四纳米，结果到十四纳米这儿 ，talk talk 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 不下去了，英特尔也就因此不得不抛弃了自己的 TikTok 战略。这个其实也是为什么很多人觉得哈、啊、，AMD 当时卖掉了自己的晶圆厂业务是个非常明智的决策，不是说因为这个制造业务不好，而是因为设计和制造这两块业务，它在管理模式啊、运行方式啊、核心技术都非常不一样。其实你很难同时管理好这两个，让他们同频。你看，英特尔就是因为制造这边出了问题，就导致整个芯片线延误了。那你反观 AMD 这边呢，它就非常灵活了。本来它还一直和当年拆分出来的那个 Global Foundries 合作，后来觉得好像哎，它赶不上我们进步的步伐了，嘿、哎，轻轻松松换到台积电那边也没什么压力。所以我跟你说啊，这些很多公司并不是它越大就越好。反过来啊，其实很多职业经理人或者一些基金经理给到大部分公司的建议，都是说你可以拆分掉一些那种协同效率比较低的业务，哎，这样运作起来才更高效。时间来到了二零二三 AI 年，当年 AMD 收购 ATI 差点把自己搞死，终于迎来了丰收了。它作为市场上唯二的独立显卡公司，迎来了它的二季助推。去年他们推出来了一系列 AI 芯片，刚一出来就被微软、Meta、OpenAI 哄抢。数据中心业务在二三年四季度环比暴涨了百分之四十三，达到二十三亿美元，超过了游戏业务，成了 AMD 的第一收入来源。消费端的锐龙系列也全都整上了 AI 引擎 NPU， 相比上一代又提升了百分之六十的性能，并且开始大量上市。现在。AMD 可以说是 all in AI 了，就我前两天去了一个他们 AI 的那峰会，可以说是全线产品都针对 AI 做了优化。短短八年间 ，AMD 的股价翻了超过一百倍。从濒临破产到登上巅峰，市值达到了三千亿美元，已经快赶上英特尔的两倍了，甚至超过了丰田，超过了茅台。虽然从绝对值来看啊，英特尔它现在的营收、市场份额都还是老大，但 AMD 它的潜力和增长势头是头一次结结实实的把英特尔给甩开了。那 GPU 那边呢？
他和英伟达的竞争呢？可能有人会觉得说，英伟达厉害厉害厉害，对吧？是，他厉害肯定没错，不然咱去年也不可能专做一期聊他，对吧？其实我觉得吧，现在 AMD 跟英伟达之间的竞争这个关系哈，完全不像 AMD 跟英特尔那样，有点零和博弈嘛，他还在抢客户、抢市场。去年苏妈不就说了吗 ？AI 领域哈，在未来的三到五年，整体的潜在市场规模每年会达到一千五百亿美元。现在全球 AI 的产能只能供应不到百分之二十的需求，从产能的角度，它还有很大的缺口需要填补，所以它其实是一个需求远大于。供给的市场，只要你能研究出来足够厉害的芯片、足够厉害的产品，客户是大把大把排着队来的。就我管你是苏妈还是老黄还是隔壁老王呢，对吧？只要好用，我都要。所以这对于 AMD 和英伟达来说，它完全是个蓝海，而不是个零和博弈。他们现在其实更像是和自己赛跑，和技术赛跑。就像苏妈自己说的 ，AMD 不用非得击败英伟达才能在显卡市场上取得好成绩。其实我觉得应该给他再加一句，就是 AMD 确实得击败英特尔。才能在 CPU 市场取得好成绩。别闹！现在就轮到英特尔着急了。他们在二零二一年的时候换了新的 CEO， 就选择和 AMD 走完全不一样的路，把宝都压在了芯片制造上，狂甩了两百亿美元，新建了两个晶圆厂，力图在二零二七年的时候追上和台积电的供应劣势。英特尔手上其实还有很多牌可以打 ，AMD 和英特尔之间的战争还远远没有结束。你看，咱们之前聊了英伟达，这次又结合着 AMD， 顺便也看了英特尔。你可能会发现，说芯片行业是一个更新迭代非常快，指不定谁推出一款明星产品，一下就能扭转颓势。你乍一听可能觉得这是个短期的冲刺，这些东西可能是在一两年时间内完成的。可实际上，这些其实只是消费者他看到的表象。AMD 的 Epic。r o c k h a m 英特尔的酷睿处理器，包括英伟达的 CUDA， 这每一次突破的背后，其实都是至少三到五年甚至更长的投入，它都是一场豪赌。一个芯片企业，其实你不光是要快速推动眼下产品的研发、优化、销售，同时更关键的是你下一个五年要怎么走，你需要不间断的去判断、决策，然后投入大量的成本去压住。It's all about making bets. Sometimes you make the wrong bets. Hopefully, most of the time you make the right bets. But、uh, the important thing is sticking to those bets because The,、uh, the life cycle of,、um, of semiconductors are so long. 你像其他行业，可能时不时的也会管理层 CEO 进行一些重大决策，但一般他一次赌成了，怎么着也能对吧？舒舒服服的先领先一段时间。但芯片产业，你真的没法吃老本你再成功的产品，它可能领先个三五年，后面一个人新的架构就给你拍在沙滩上，你就不得不每五年都得拿出可能你一半的身家，再去下注豪赌未来的五到十年。你说吓人不吓人？你就看看老黄跟苏妈那个头发花白的速度，你就知道这得费多少脑子，得承受多大的压力。这个科技它滚动进步的齿轮呢，在芯片领域可以说被淋漓尽致的放大展现出来。所以说，现在它赢家其实也只是暂时的。英特尔砸钱建厂 ，AMD all in AI 芯片，收购赛灵思，这些都是下一场的赌注，也都是下一轮交锋的序幕。